teman-teman semua. Jadi video kali ini aku akan membahas mengenai desain produk. Nah, di sini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan mengenai desain produk. Ini adalah Q&A part 2. Nah, jadi kita langsung mulai aja ke pertanyaan, gak usah banyak basa-basi. Kita langsung to the point aja, oke? Okay? Yang pertama, Kakak dulu Despro ambil peminatan yang mana? Fashion, toys, uh, home appliance atau jewelry? Oke, okay, jadi aku dulu kuliah desain produk di Telkom itu aku ambil peminatan atau konsentrasi ke home appliance yaitu belajar mengenai furniture. Sorry, konsentrasi ke furniture. Nah, jadi peminatan atau konsentrasi home appliance ini kalian akan difokuskan. Kan namanya peminatan atau konsentrasi itu tuh adalah me makin mengerucut ya. Kalian makin fokusnya di mana nih? Nah, jadi kalau waktu itu aku fokusnya berarti di peralatan rumah atau lebih tepatnya di furniture. Jadi buat apa aja gitu nanti produknya? Banyak produknya buat kulkas, lemari, meja, kursi, blender, pokoknya berhubungan tentang home appliance atau furniture kayak gitu. Nah, alasan memilih itu karena itu itu nggak tahu minatnya ke situ dan kayak basicnya aja lebih jago di situ gitu skill aku tuh lebih ke uh, bagian furniture kayak gitu sih oke okay, pertanyaan selanjutnya untuk praktek itu setiap minggu atau setiap bulan atau setiap akhir semester hmm gini 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 jadi desain produk tuh kan uh, ada beberapa macam mata kuliah dan ada beberapa macam mata kuliahnya ini tuh tidak semuanya praktek ada yang materi mungkin biasanya dari satu semester itu dua materi nah misalkan kalau dalam satu semester tuh ada enam matku berarti dua materi empatnya praktek Cuma Cuman biasanya yang paling berat itu praktek di mata kuliah studio Namanya studio desain produk Itu membuat produk Pertanyaan yang ketiga Terus setiap praktek bikin produk itu biasanya diberi waktu berapa hari pengerjaan Nah jadi kan sebenarnya kalau desain itu kita udah ada soal Atau udah ada perintah dari awal masuk Dan itu tuh untuk di kerja, eh, untuk di ujian Nah jadi kita ujiannya itu tuh cuman ngumpulin tugas kan sebenarnya Jadi ya mungkin hamil satu bulan Itu untuk pembuatan produknya ya hamil satu bulan Jadi kalau kalian mengikuti skema namanya dari dosen uh, itu sebenarnya kita dikasih waktu lima bulan cuman kan ada urutannya kayak mulai dari sketsa asistensi detail terus masuk tukang terus penyempurnaan finishing belum buat portofolio dan segala macamnya gitu itu biasanya pas dari produk dari produk membuat laporan dan portofolio itu tuh biasanya kalau di kampus aku kira-kira dikasih waktunya uh, sebulan sampai dua minggu kayak gitu tapi itu tergantung kampusnya ya ini pengalaman aku aja oke okay, pertanyaan keempat setiap uas setiap uas itu kita harus bikin produk jadikah? Ya betul kita harus bikin produk jadi Entah itu uh, produknya dalam bentuk produk jadi Atau enggak dalam bentuk laporan Atau dalam bentuk portofolio Namanya juga kan desain produk Jadi otomatis setiap semester kita bakal bikin produk gitu Per semester tuh nanti kalian bakal ada produk-produknya Semoga menjawab ya Pertanyaan kelima Terus misal pas praktek bikin produk nyata Apakah harus sesuai ukuran aslinya? Iya aku jawab dulu iya Tapi tergantung Biasanya kalau di tahun awal tahun pertama dan tahun kedua itu kita membuat produk uh, prototipe kalau namanya di kita jadi misalkan buat produk kursi nih kamu mendesain kursi tapi kita buatnya pas di produk jadinya satu banding tiga misalkan atau satu banding lima gitu itu bisa di studio satu sama studio dua gitu biasanya itu hanya perbandingan aja buatnya prototipe aja tapi kalau memasuki studio tiga sampai studio lima bahkan nanti TA kita akan membuat produk sesuai dengan ukuran aslinya atau bisa dibilang satu banding satu kayak gitu. Oke, okay, pertanyaan ke-6. Total biaya yang Kakak habisin untuk sekali praktek bikin produk asli kisaran berapa Kak dengan peminatan yang Kakak ambil? Oke, okay, karena peminatan aku itu home appliance, jadi bisa dibilang kalau pas zaman aku uh, mengeluarkan uangnya cukup besar atau bisa dibilang besar nominalnya. Karena waktu itu uh, aku bikin produk mungkin yang lumayan cukup mahal dari mulai studio desain produk tiga kali ya, karena produknya satu banding satu. Jadi untuk SDP3 ini aku di situ buat produk bin bag waktu itu. Cuman ada ada konsepnya segala macam. Nah, karena ini kita buatnya dari awal jadi mahal kan. Terus ada uang transport makan dan segala macam kita survei segala macam jadi cukup mahal. Itu sekitar ngabisin 700.000 kalau nggak salah tapi itu dibagi tiga untungnya karena kelompok. Nah, kalau untuk SDP5 kebetulan waktu itu karena itu permulaan untuk TA jadi kebetulan produknya nggak dibuat alhamdulillahnya. Jadi kita cuma uh, buang-buang untuk bensin, terus bumbu untuk mock up 
sekitar ya 400 ribu mungkin dibagi 4 nah cuman ini ada yang paling mahal buat produk itu nama matkulnya sistem furniture jadi waktu itu bikin meja barbecue dan ngabisin uang sekitar 6 juta itu super duper paling mahal banget buat aku tapi untungnya kita kelompok 4 orang tapi jadi seorangnya kebagian satu setengah satu setengah juta ah, itu berat banget sih karena belum matkul yang lain itu aja sih aku ngeluhnya di matkul sistem furniture karena waktu itu buat meja barbecue harganya 6 juta itu udah totalan semua sih untungnya alhamdulillahnya oke okay, pertanyaan ke 7 masuk desain produk banyak pengeluaran gak? oke okay. Kayaknya kalau udah mendengarkan dari pertanyaan-pertanyaan atas tadi, kalian bisa simpulkan bahwa di zaman aku, di angkatan aku itu benar-benar jurusan desain produk banyak mengeluarkan biaya. Tapi untuk tahun ini, untuk angkatan sekarang karena semuanya hampir digital, jadi ya bisa dibilang agak lumayan lah gitu, nggak terlalu berjuta-juta waktu seperti angkatan aku. Tapi uh, yang namanya desain sih, tetap mahal ya, tetap bisa dibilang mahal karena kita pasti bakal membuat produk jadi, jadi buat kalian yang masuk desain, semangat dan rajin menabung, pertanyaan terakhir last question, jurusan seni rupa sama enggak sama desain produk? Hmm, enggak, <laughs> mungkin samanya hanya di bidang gambar aja tapi kan kita gambarnya beda fokusnya ya. kalau seni rupa itu bisa menggambar semau kita desain, seorang desainer itu kita menggambar apa yang dimau klien, feelingnya pun juga beda kalau seni rupa itu mengandalkan artnya, mengandalkan seninya mengandalkan estetikanya tapi kalau kita desain produk, kita harus mengerti ergonomis enggak ini produknya nyaman enggak ini produknya cocok enggak ini produknya, apakah klien suka, dia tertarik kayak gitu, jadi jawabannya tidak oke okay. Oke okay, teman-teman, itulah Q&A desain produk part 2. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan lagi atau kalian bingung mau minta saran dan segala macam, kalian bisa komen di bawah atau enggak kalian bisa DM ke Instagram aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like dan juga subscribe. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.